公主殿下，其实，媚娘，媚娘，媚娘，你这怎么了？玉婉，去叫太医。别叫，没事儿，我没事儿。媚娘，你，你不会是有身孕了吧？我不能让人知道这事，真奴的孩子。这怪不得你最近总是穿的这么宽松。有多久了？算起来已经有一段时间了。怀了父皇的子嗣，乃是好事啊！你为什么不说出来呢？只要你说出来，依规矩，立刻会有人接你回宫照料的。将来孩子出事了，你也可以以太妃的身份留在宫中啊！在宫中待了这么久，我已经渐渐的明白，这深宫后庭，其实是这世上最阴险狡诈、最狠辣无情的地方。我不希望我肚子里的孩子是在那样的地方长大的。你，你想远走高飞吗？这是皇家禁院，外围全是羽林卫昼夜巡视把守，想逃出去可是千难万难。况且，只要一旦被抓住，怕是死罪啊！别为我担心。我已经做好了一切的准备。自从我意识到我怀了这个孩子开始，我就做好了一切的准备，准备要离开这里。高阳，答应我，帮我保守好这个秘密，不要告诉任何人。媚娘，你真的想清楚了吗？只要一出感业寺，就没有回头路了。在宫外的生活，不见得比宫里好多少吧。尤其，尤其是对孩子而言。在入宫之前，我也见过不少穷苦人家的孩子。日子虽然过得困苦，可是，也在嬉笑打闹中长大。他们的脸上，总是有发自内心的笑容。可是高阳，你告诉我，无论是程前、李泰、李克，包括如今当上了陛下的智奴，还有你，你们哪一个人的生活是过得开心无忧的？告诉我，你上一次开怀大笑，又是在什么时候？既然如此，那好吧。这段时间，你若是需要什么，记得一定要告诉我。该准备的我都已经准备好了，而且这寺里的生活，我也已经越来越习惯了。高阳，还记得当年的大朝会吗？算一算日子。也正好，就是这些天了。不知道为什么，这几日里面，一想到这里，心里就有一点感伤。好像一闭上眼睛，就能看到大朝会最后那一。白驹过隙，人事景非了。媚娘，你还是不要想那么多。现在最重要的，就是好好照顾自己。他怀了父皇的骨肉。是啊，只是现在拿宽松的道袍遮掩，才没有被寺中人发现。这，好，啊、这太好了。我们得恭喜他。我还记得。
他一直希望能跟父皇有个孩子。明明心中满是失落，九哥，你又何必强颜欢笑呢？他本就是父皇的才臣，我哪有因此落落寡欢的资格呢？也罢，总之又能见到他了。朕这边下旨，找人接他回宫。哎，你现在把他接回宫来。这一生一世，就只能永远尊他为皇太妃了，这就是你想要的结果吗？除了这个结果，我跟他之间还能怎样？即使当了天子，也有不能随心所欲的时候。九哥，你身为天子。却不能做自己心中真正想做之事，就拿现在说吧。自你登基以来，尊礼诸臣，克己以听之，每日里勤政如故。可自己能做的决定却越来越少，你有没有想过，这到底是为什么？这，只因我们如今的朝政，都把持在舅父手中。文武百官皆由他任命，天子诏令被他驳回，没人能够帮你。不，朕已经下旨，将被父皇贬到叠州的大将军李绩召回长安，一个月后他便能到达。妹妹，他回来以后，一定会帮朕。李绩他毕竟是个外人，况且他的影响力更多是在军队当中。朝堂之事，他也不会多干预。唯一一个能真心帮到你的。唯有三哥，可就是他，你也是无力召回的，不是吗？因为我们的长孙太尉不允。舅舅这么做，也是为了江山社稷考虑。现在放眼整个朝堂，除了礼部尚书许敬宗等寥寥几个人，可算是东宫嫡系之外，其他势力。可都在长孙大人把持之下，你永远会受到节制，你永远都不会自由，自然和媚娘也不可能有什么你期许的未来。妹妹，那依你之见，你认为朕？你现在想个办法把三哥调回长安。若是能将三哥调回长安，为你所用，培养属于你自己的力量，自然是好的。只不过，这如何决断嘛，还有九哥自己斟酌了